அதாவது சீமானா எப்பொழுதும் பல பொதுக்கூட்ட மேடைகளில் சொல்லுவார் நாம் தமிழர் கட்சி உமிழுற எச்சையிலேருந்து கட்சி நடத்துகிறவனுங்க தமிழ்நாட்டில் நிறையா பேர் அப்படின்னு அது எவ்வளோ தூரம் உண்மைன்னு தெரியல ஆனால் நாம் தமிழருடைய எச்சையிலேருந்து தான் சார்ந்த கட்சியில் வந்து ஒருத்தர் பெரிய ஆள் ஆகணும்னு முயற்சி பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாருங்க அட திரும்ப திரும்ப இந்த காணொலி போடுறதுக்கு எங்களுக்கே போர் அடிக்குது பட் வேறு வழி இல்லை அவர் தான் கமெண்ட் பாக்ஸை வந்து டிசேபிள் பண்ணி வச்சுருக்கிறாரு யார் வேறு யார் நம்ம மாரிதாஸ் தான் அவர் அங்கே எனேபிள் பண்ணி வச்சுதான் நாங்கள் இங்கே பேச வந்ததை கமெண்ட்ஸில் போட்டு போயிடுவோம் இதுக்கு ஒரு காணொலி எடுத்து எங்கள் நேரத்தை வீணடிச்சு அவருக்கு நேரம் இருக்குதா இல்லையான்னு தெரில பட் எங்களுக்கு இதுக்கெல்லாம் நேரம் இல்லை ஏன்னா ஆக்கப்பூர்வமான பணிகள் நிறையா இருக்குது அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்து பொருளாதாரத்தை பற்றி ரெண்டு காணொலி போட்டார் ஒன்று வந்து நாம் தமிழர் கட்சியுடைய ஆட்சி வரைவை வந்து விமர்சனம் பண்ணி ஒரு காணொலி போட்டார் பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா தற்சார்பு பொருளாதார கொள்கை நாம் தமிழர் பேசுகிறது அத்தனையும் தப்பு தவறுன்னு காணொலி போட்டார் அது ரெண்டுத்துக்குமே வந்து பதில் சொல்லியாச்சுங்க ஏன்னா இவர் வந்து அடிப்படையில் புரிஞ்சுக்கிட்டதும் தப்பு இவர் பேசினதும் தப்பு இவர் எடுத்த புள்ளி விவரங்கள் தப்பு அப்படிங்கிறத வந்து எடுத்துக்காட்டு சான்றுகள் வெப்சைட் எல்லாத்துலேருந்தும் எடுத்து போட்டாச்சு ஆனால் அப்போயும் ஓயிற மாதிரி இவர் தெரியல அந்த காணொலிகளை ஒழுங்காக பார்த்து புரிஞ்சுக்கிட்டாரா என்னன்னு நமக்கு புரியல திரும்ப திரும்ப வந்து சீமான் என் கூட விவாதம் பண்ண தயாரா சீமான் என் கூட விவாதம் பண்ண தயாரா அப்படின்னு மட்டும்தான் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாரு சீமான் விவாதம் பண்ணுறது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் அது வந்து நம்ம கடைசியாக வருவோம் தம்பி அதுக்கு முன்னாடி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது நீங்கள் சார்ந்த கட்சி வந்து ஆள்ற கட்சி இன்னைக்கு ஆளும் கட்சி சரியா நீங்கள் ரெண்டு காணொலி ஆட்சிக்கே வராத கட்சியை பற்றி போட்டிங்க அந்த ஆட்சிக்கே வராத கட்சியை பற்றி போட்டதுக்கு உங்களுக்கு நாங்கள் பதிலே சொல்லியிருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை பட் நீங்கள் விமர்சனம்னு பொது வழியில் வச்சுட்டதுனால வந்து தோழர்களான நாங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு நல்ல ஆட்சி வரைவை தப்பாக சொல்கிறாருங்கிறனால நாங்கள் வந்து உங்களுக்கு சரி பண்ணி கொடுத்தோம் அதுக்கு பதிலடி கொடுத்தோம் ஆனாலும் மேலும் மேலும் விவாதம் பண்ண தயாரானா விவாதம் பண்ணுறதுக்கு இது அர்த்தம் இது நேரம் கிடையாது ஏன்னா நீங்கள் கேட்ட ரெண்டு கேள்விக்கு பதில் சொல்லியாச்சு விவாதம் பண்ணணுன்னா அதுக்கு முன்னாடி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஆளும் கட்சி தானே நீங்கள் ம் நான் கேட்குறேன் ஆளும் கட்சியில் நீங்கள் வந்து இன்னி வரைக்கும் இந்த பொருளாதாரத்துக்கு இந்திய பொருளாதாரத்துக்கு என்ன பண்ணியிருக்கிறீங்க முதல்ல பதினாலு பதினஞ்சு லட்ச ரூபா வந்து இப்போ ஒவ்வொருத்தர் வங்கி கணக்குலையும் போடுவேன்னு சொல்லிட்டு ஆட்சிக்கு வந்தார் இன்னி வரைக்கும் பதினஞ்சு லட்ச ரூபா வந்ததா ஏன் வரல ஏன் வரல அது அதை விளக்கி ஒரு காணொலி போடுங்க ஏன் வரலை ஏன் அந்த அந்த தேர்தல் வாக்குறுதி ஏன் ஃபெயிலியர் ஆச்சு அதை அதை நோக்கி ஒரு காணொலி போடுங்க ரெண்டாவது உலகத்தில் இருக்கிற இந்தியர்களோட கருப்பு பணத்தை எல்லாத்தையும் மீட்டு கொண்டாந்துருவேன் அப்படின்னாரு ஏன் இன்னி வரைக்கும் மீட்டு கொண்டுரல எங்கே மாட்டிக்கிட்டு இருக்கு ஏன் கொண்டு வர முடியல கொண்டு வர முடியுமா முடியாதா அதை விளக்கி ஒரு காணொலி போடுங்க மூணாவது டிமானிட்டைசேஷன் பாதி ராத்திரியில் எல்லாரையும் வயசு வித்தியாசம் பார்க்காம ஏடிஎம்ல கொண்டு நிப்பாட்டினாரு அந்த டிமானிட்டைசேஷன் மூலமாக வந்த வருமானம் என்ன ஆன செலவுகள் என்ன தேசிய வருமானம் எவ்வளோ அடி வாங்கிச்சு இதனால் நல்லது கெட்டது என்ன விளக்கி ஒரு காணொலி போடுங்க நீங்கள் தான் பொருளாதார மேதையாச்சே எடுத்து ஒரு காணொலி போடுங்க அதெல்லாம் போட்டுட்டு அதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் வந்து நாம் தமிழர் கட்சி ஆட்சி வரவை எடுத்து பேசணும் அதுவும் எடுத்து பேசிட்டு நாம் தமிழர் கட்சியில் இருக்கிற மழலையர் பாசறை மாணவர் பாசறை மக்கள் இருக்காங்க பார்த்தீங்களா அவங்க உங்களோட சிறப்பாக பொருளாதாரம் பேசுவாங்க அவங்க கிட்ட பேசி நீங்கள் அதை ஜெயிக்கணும் அதெல்லாம் பேசி ஜெயிச்சுட்டு நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்கிறத சொல்லணும் அதுக்கப்புறம் விவாதத்துக்கெல்லாம் நீங்கள் ஆசைப்படணும் சரிங்களா எடுத்த எடுப்பில் நான் நேர சீமானோட தான் பேசுவேன் இந்த அமெரிக்க மாப்பிள்ளை இந்த ஹீரோவோட ஃப்ரெண்டு இதெல்லாம் நீங்கள் பண்ண மாட்டீங்க எடுத்த எடுப்பில் ஹீரோ தான் ஏங்க சீமான் என்ன உங்கள் பக்கத்து வீட்டுக்காரரா நீங்கள் கூப்பிட்டபடிலாம் வர்றதுக்கு ஒரே ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன் ஒரு யானை வந்து கம்பீரமாக இறங்கி தெருவில் நடக்குதுன்னு வைங்களேன் அந்த யானையோடைய ஷேர் சைஸை பார்த்து அந்த தெருவில் இருக்கிற நாய்கள்லாம் குறைக்கும் அந்த யானை ஒரு ஒரு நாய்க்கு நின்று பதில் சொல்கிறது கிடையாது அது மட்டும் கம்பீரமாக அதோடைய அதோடைய கெத்தை மெயின்டைன் பண்ணிட்டு அப்படி போயிட்டே இருக்கும் அந்த மாதிரி சீமான் என்ன யானை மாதிரி உங்களுக்கு கமெண்ட் எனேபிள் பண்ணுங்கள் பாஸ் கமெண்ட் எனேபிள் பண்ணாமல் நீங்கள் இவ்வளோ ப பயந்து போய் காணொலி போடுறதுல என்ன அர்த்தம் இருக்குது நீங்கள் கமெண்ட் எனேபிள் பண்ணால் இந்த காணொலி போடுறதுக்கு எங்களுக்கு நேரத்தை செலவு வைக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை எது எப்படியோ ரொம்ப ரொம்ப ஒரு நல்ல விஷயம் நீங்கள் பண்ணியிருக்கிறீங்க அதாவது உங்களை மாதிரி ஆளுங்கள்லாம் வந்து நாளை கேள்வி கேட்கக்கூடாதுங்கிறனால ப்ரோ ஆக்டிவாக நாம் தமிழர் கட்சியை என்ன பண்ணணுங்கிறதுக்கு நீங்கள் ஒரு வழி சொல்லியிருக்கிறீங்க இதுக்கு மேலே உங்கள் கிட்டலாம் நாங்கள் பதில் சொல்கிறதா இல்லை நேரடியாக மக்கள்கிட்ட எங்கள் ஆட்சி வரைவை நாங்கள் வி விவரிச்சுக்கிறோம் ஏன்னா அவங்களுக்கு தான் நாங்கள் ஆன்சரபிள் உங்களை மாதிரி ஆளுங்களுக்கெலாம் இல்லை ஓ நானும் மக்களில் ஒருத்தர்
இல்ல உங்களுக்கு வந்து நாம் தமிழர் கட்சி எவ்வளவு பெரிய கட்சி அது எத்தனை நாடுகள்ல இருக்கு அதுல எத்தனை தொண்டர்கள் இருக்காங்க எத்தனை லட்சம் தொண்டர்கள் இருக்காங்க ஏதாவது ஐடியா இருக்கா உங்களுக்கு என்னவோ வந்து உங்க பக்கத்து வீட்டுக்காரரை கூப்பிடுற மாதிரி சீமானுக்கு விவாதத்துக்கு ரெடி சீமானுக்கு விவாதத்துக்கு ரெடி சொல்லி கூப்பிட்டு இருக்கீங்களே நீங்க சொன்னோட கூப்பிட்டு வரதுக்கு அவர் என்ன உங்க பக்கத்து வீட்டுக்காரரா அவர் வந்து விவாதம் பண்ணணும்னா உங்க கட்சி தலைவரை கூப்பிடுங்க ஒரு தமிழிசை அம்மா தமிழிசை கூப்பிடுங்க இல்லை ஐயா அமித்ஷாவை கூப்பிடுங்க அந்த ரேஞ்சில் பேசுங்க தலை இருக்கும்போது வாழ நீங்கள்லாம் ஆடக்கூடாது முதல்ல நாம் தமிழர் கட்சி எவ்வளோ பெரிய ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய இயக்கம்ங்கிறத முதல்ல தெரிஞ்சுக்கோங்க வெப்சைட்டுக்குள்ளே போயிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த பேச்செல்